வெல்கம் பேக் டு மேஜிக் கிளாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் செவன் ஜியாகிரஃபி எக்ஸ்ப்ளோரிங் காண்டினென்ட்ஸ் நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் சவுத் அமெரிக்காவில் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் டேஷ் செப்ரேட்ஸ் நார்த் அமெரிக்கா ஃப்ரம் ஏஷியா ஆன்சர் ஏ பெரிங் ஸ்ட்ரெயிட் இது நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோலே பார்த்துருக்கோம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ டேஷ் இஸ் நோன் இஸ் த சுகர் பவுல் ஆஃப் த வேர்ல்ட் answer d cuba question number 3 dash are the longest rivers in north america answer a mississippi and missouri rivers question number 4 dash is the longest mountain chain in the world option a andes question number 5 the dash basin gets rainfall every day because of its equatorial location answer option c amazon second one fill in the blanks question number 1 dash is 86 meters below the sea level is the lowest part of the continent of north america north america oda lowest part enna nu paathom below sea level adu vandu death valley is the answer question number 2 dash is one of the world's best fishing grounds grand bank Question number 3 the highest peak in the andes is dash on the chile argentina border highest peak edun pathina mount akengua is the answer question number 4 dash of the equatorial regions are called as the lungs of the world answer the selvas question number 5 dash is also known as the coffee pot of the world abdin pathina brazil is the answer okay next coming on to Three match the following. So answer Mount McKinley. That's the answer 6194 meter. Question number two Grand Canyon. That's the answer the Colorado River. Question number three Ebony. That's the answer the equatorial regions. Question number four Four o'clock rains. That's the answer tropical forest. Question number five Rear. adik answer in the flightless bird next one give reasons abin solirkanga the first question the eastern coast of north america particularly usa enjoys mild climate ye abin pathina the south and the east is usually warm all the year round and the regions around the mouth of the mississippi missouri and the gulf coast have summer rains from the north east strait which blows on the onshore in summer adavadhu the south and east vandu epovume warm ah irukum throughout the year adu mattum illama the regions around the mouth of mississippi and missouri and gulf coast inge irukra region ellame have summer rains enga irundha summer rains na from north east strait which blow on shore in summer idanalai dhaan in the mild ana climate inge enjoy pandranga question number 2 United States of America is called as the melting pot. எதனால ஏ வந்து இந்த மெல்டிங் பாட் அப்படின் சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் மீட் பிளண்ட் அண்ட் கிரியேட்டிங் அ நியூ கல்ச்சர் நிறைய ரேஸ் ஆஃப் பீப்புள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் பீப்புள் இங்கே இருக்கிறாங்க அதனால தான் இந்த மெல்டிங் பாட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ தோ க்யூட்டோ அண்ட் அமேசான் பேசின் ஆர் இன் த சேம் லேட்டிடியூட் க்யூட்டோ என்ஜஸ் Enjoys eternal spring, whereas Amazon Basin is hot. This is the part 2 or 3 video. So, this is the subdivision I have to answer. The first one is, The climate of the continent of South America have been closely influenced by the latitudes, altitudes and proximity of the Pacific and Atlantic Ocean. That is, the South America climate has been affected by the South America. அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அந்த எங்கே இருக்குது அதாவது அமேசான் பேசினோ சரி க்யூட்டோவோ சரி எந்த இடத்துல எந்த லேட்டிடியூடில் இருக்குது எந்த ஆல்டிடியூடில் இருக்குது ப்ராக்சிமிட்டி அதாவது க்ளோசர் டு தி பெசிஃபிக் அண்ட் அட்லான்டிக் ஓஷன் எது பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் ஆன்சர் இட் இஸ் ஹாட் இன் தி அமேசான் பேசின் எஸ் தி ஈக்வேட்டர் பாசஸ் த்ரூ இட் வேரஸ் க்யூட்டோ சுச்சுவேட்டட் ஆல்மோஸ்ட் ஆன் த சேம் லேட்டிடியூட் ஆன் தி ஆண்டிஸ் எஸ் இட்டர்னல் ஸ்ப்ரிங் அதாவது ஆமேசான் பேசினில் வந்து கரெக்டாக ஈக்குவேட்டர் பாஸ் ஆகுது ஆனால் கியூட்டோவில் வந்து ஈக்குவேட்டர் கரெக்டாக பாஸ் ஆகாது கிட்டத்தட்ட சேம் லேட்டிடியூடில் தான் இருக்கும் ஸோ ஆனால் ஈக்குவேட்டர் பாஸ் ஆகுது கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் நீங்கள் வந்து மேப்பில் பார்த்தீங்கனாலே அதனால் இது இட்டர்னல் ஸ்ப்ரிங்குன்னு சொல்லுவா
ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பிளசண்டான கிளைமேட் இருக்கும் த்ரூ அவுட் தி இயர் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஹை ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா அதோட ஹைட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபீட் ஆர் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் மீட்டர் அபவ் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே இருக்குது ஹை ஆல்டிடியூடு இருக்குது அந்த ஆல்டிடியூட் எவ்வளோன்னு பார்த்து நீங்கள் எழுதுங்க ஓகே இதுதான் அதோட ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பெரு இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ட்ராபிக்கல் ஃபிஷ் எதனால் பெரு வந்துட்டு வேர்ல்டோட லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ட்ராபிக்கல் ஃபிஷ்ன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கூல் ஹம்போல்ட் கரண்ட் அந்த ஓஷன் கரண்ட்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ஹம்போல்ட் ஓஷன் கரண்ட் பிரிங்ஸ் இன் பிளாங்டன் பிளாங்டன்னா நிறைய ஃபுட் ஃபார் த ஃபிஷ்ஷஸ் அது வந்து வெரி நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டுன்னு கூட அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் டீப் சி ஃபிஷிங் ஆஃப் பெருஸ் கோஸ் பெல்ட் ஆஃப் ஓவர் த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பெருவியன் வாட்டர்ஸ் அதாவது ஓஷன் கரண்ட் நிறைய ஃபிஷ்ஷஸை கொண்டு வரும் ஸ்வோட் ஃபிஷ் மேக்ரல் யெல்லோஃபின் பாம்பே அண்ட் ஷார் அது மட்டும் இல்லாமல் மோர் தென் ஃபிஃப்டி ஸ்பீஷிஸ் ஆர் காட் கமர்ஷியலி அண்ட் ஃபைனலி தெர் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிஷிங் போர்ட்ஸ் ஆன் த Peruvian coast and Peito and Calco are most important centers in Peru. So, this is why Peru is the world's largest producer of tropical fish. And uh, distinguish between you can read the book because there will be a lot to say. And I will give you the last one is put tick for the correct option. That is the assertion and reason. So, first question. Cotton grows well in southern and western parts of America. Assertion la kurutthir kanga. Adhe vandhu reason warm summer with frequent rainfall and fertile soil which provides favorable condition. Adhavdhu cotton vandhu tu southern and western parts of North America la nalla valarudhin sool ranga. Adhe nondu reason enna kurutthir kanga na enna adho oda climate paathik na warm summer irukkoum. Adhe matto ol nama frequent ana rainfall irukkoum ha. அண்ட் சாயிலும் ரொம்ப ஃபர்டைலாக இருக்குமா ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கனால தான் காட்டன் இந்த இடத்துல நல்லா வளருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த சவுத் அமெரிக்கா ஹவ் டெவலப் ரேப்பிட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா The continent lacks infrastructure need for industrialization. Option C, A is wrong and R is correct. Yeah, A is wrong. If you look at it, South America has developed rapidly. But R is correct. If we look at it, South America, especially road transport, is very important. If you look at it, it is very important. Railways. If you look at it, it is very important. பட் ரிமோட் ஏரியாஸில் ரொம்ப கஞ்சஸ்டடாக இருக்கும் ஒன் வே டிராஃபிக் மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் ரயில்வேஸ் பயங்கர மோசமாக இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் தி ரக்டு டெரேன் அப்படின்றதுனால பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஏ இஸ் ராங் அண்ட் ஆர் இஸ் கரெக்ட் ஓகே ஸோ ஃபைனல் இதில் வந்து ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நான் சின்ன சின்னதாக ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுக்குறேன் யூ கேன் டெவலப் அண்ட் ரைட் இட் So first question, name the boundaries of North America. Abdeen Ketrukanga. North America oda boundaries enan paathik na. Pacific Ocean in the West. Atlantic Ocean in the East. Arctic Ocean in the North. And South America in the South. North America view. South America view. Join pundra the edna. Isthumis of Panama. Finally, the Bering Strait vandhu separates North America from Asia. So idhi yella amena part 1 video la. Map which you explain pundi irukke. Just take a look at the part 1 video and come back you will know all the answers. Question number 2. Write a short note on Mackenzie River. Mackenzie River is the second largest drainage basin of North America. If you look at the source, you can see the Great Slave Lake. And finally, it drains into the Arctic Ocean. Question number 3. What type of fruits are cultivated in North America? What type of fruits are cultivated in North America? Name some of them. என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரஸ் ஃபுரூ ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கும் முக்கியமாக எங்கே கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸஸ் கேலிஃபோர்னியா கிரேட் லேக் ரீஜன்ஸ் செயிண்ட் லாரன்ஸ் வேலி இதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேன்பெரிஸ் ப்ளூபெரிஸ் கான்கோட் கிரேப்ஸ் ஸ்ட்ராபெரி கூஸ்பெரிஸ் அண்ட் அதர் ஃப்ரூட்ஸ் 
question number four write a short note about the lifestyle of an eskimo eskimo எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இருக்கிற ஏரியா வந்து வெரி கோல்டாக இருக்கும் இன் ஹாஸ்பிட்டபிள் ரீஜன் வேர் பிளெண்டி ஆஃப் ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் ஸோ அவங்களோட ட்ரெஸ் எப்படி போட்டிருப்பாங்க ரொம்ப கோல்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப பெரிய நல்ல ஃபேரில் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸாக போடுவாங்க அண்ட் அவங்க இருக்கிற ஹவுசஸ் பேர் இக்ளூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தேவ் லைஃப்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் அண்ட் தே குட் நாட் ஆல்டர் தி என்வாயர்மெண்ட் ஒரு எக்ஸ்டென்ட் மேலே ஆல்டர் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க வீடு பேர் நம்ம இக்ளூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஐசாலே கட்டியிருப்பாங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் Which are the densely populated areas of North America? Densely is a lot of population in the area in North America. What do you think? Eastern parts of North America, Great Lake region, Florida, California, Mexico, Central America. This is a densely populated region. Question number 6. Name the physiographic divisions of South America. What do you think? 3. 1. Andes Mountain. the river basin of central plain and finally the eastern islands question number 7 what is called 4 o'clock rains equatorial regions la conventional rain occur almost daily conventional rain afternoon la correct ah eppana 4 maniki rain mal peyum adanalada idha 4 o'clock rain nu namba solluvom idhu ellame namba vandu part 1 la irundhu part 6 video ku la paathadhu ellame da inga question ah ketirukanga question number 8 Name the flora and fauna of equatorial forest in South America. Flora. Flora is Maro, Chedi, Kodi, all of these things. So, rubber, mahogany, ebony, logwood, brazil nuts and saber. Fauna is animal wealth. Animal is what is anaconda, armadillo, piranha, monkey, snake, crocodile and bats. Question number 9. What is known as estantias? Estantia is what is known as estantias. the breeds that have the cattle irukla raised on last pasture lands is known as estantia so in the nariya cattle vandu valapanga adungalukku thivanam thevai so adu vandu enga breed pannum appdin pathina indha mari large pasture lands pulveli la vandu pulla saapdom so idhu dhaan namba estantias nu solluvom idha vandu nariya several paddocks a pirichirukanga idhu thavara there are small yards known as corrals where animals are sorted and branded Final question, what are the major export of South America? I mean, you know, sugar, coffee, cocoa, tobacco, beef, corn, wheat, petroleum, natural gas, linseed, cotton, iron ore, tin and copper. This is all the major exports. I mean, you know, the major exports, where are the exports? North America and many parts of Europe. Okay, so this is the question. Your book pack 1 mark, 2 mark and 5 mark is over. So, detail answer is not going to be able to tell you. If you have any questions about this, please post the questions in the comments section. I will get that clarified for you in the comments section. Thank you students.